누구 인생 저지가 오늘은 누구에게 연맥일까 우리는 우당탕탕 사고 멍체 잼상체 오늘은 아무도 없는 것입니다 오늘도 도움이 필요한 사람들을 돕고 싶었는데 아쉽슘디야 맞아요 오늘도 사람들 돈을 뜯... 아, 네, 네, 도와줘야 되는데 아쉬워요 아쉬워요 저기 그럼 혹시 나좀 도와주면 안 될까? 저기 나좀 도와줘 어쩔 수 없죠 도와줄 사람이 없으면 그냥 집이나 가야죠 저기 야이 지발놈들아 어디서 나약한 소리입니까? 공원에 우리가 도와줄 사람이 없다면 당연히 온 동네를 지져서라도 도와줄 사람을 찾아야 하는 거 아닙니까? 우린 어려움에 빠진 사람들을 도와주고 구해주는 장에서다 동생 친구들 아닙니까? 야! 응? 내가 아까부터 좀 도와달라고 했잖아 이 새끼들아 내말안 들려 우리가 언제 빈탈터리에다가 냄새나는 거지 노숙자 길고양이 새끼를 도와준댔습니까? 그, 그치만 니들 정의의 사도라며 맞아요 우린 정의의 사도 짐승 친구들이에요 그래 그러니까 나 같은 불쌍한 길고양이 좀 도와주는 비용 10만원 정의의 사도가 아니라 그냥 돈에 미친 새끼들이잖아 그럼 우리가 뭐 무료로 자원봉사해주는 줄 알았습니까? 돈 없으면 꺼지세요 꺼지세요 제발 이렇게 부탁할게 아? 난 지금 앞을 못 봐서 혼자선 아무것도 못해 도와달라고 목이 터져라 소리 질러봐도 아무도 날 도와주지 않아 제발 제발 부탁이야 제발 나좀 도와줘 앞을 못 보는데 아무도 안 도와주다니 너무 불쌍합니다 그냥 우리가 도와주면 안 됩니다 흠... <웃음> 어딜 보고 얘기하는 겁니까? 응? 그건 우리 잔상입니다만 야이 사악한 새끼들아 안못 보는 고양이 놀리니까 좋냐 도와주겠습니까? 뭐? 뭐? 지, 진짜? 돈안 받고 도와주는 거야? 당연히 후불이지 찌말라마! 다 도와주면 대부업체서 빌려서라도 내십시오! 씹새끼들 나는 음악과 노래 그리고 낭만을 사랑하는 낭만 길고양이 레이몬드 민식이라고 해 레몬이랑 아몬드를 좋아하나 보죠 그래서 우리가 뭘 어떻게 도와주면 됩니까? 이걸... 고쳐줘 이 조잡한 쓰레기는 뭐예요? 쓰레기라니! 기타잖아 이 새끼야 기타! 에? 뭐 일단 고무 기타가 다 있습니까? 무시하지마 이 새끼들아! 이래봬도 나한텐 엄청 소중한 기타라고! 음 그래요? 아무튼 캔이랑 나무는 분리해서 버리세요 쓰레기 아니라고 이 새끼야! 아무튼 그걸 고쳐주기만 하면 되는 겁니까? 그래 줄이 여기저기 끊어져서 소리가 제대로 안 나거든 오케이! 일단 바닥에 내려놔 보십시오! 저, 저기 뭘 어떡하려고 니들 기타 고칠 줄 알아? 당연하지! 우리가 손만 댔다 하면 뭐든 고쳐집니까? 우리 별명이 짐승계 맥가이버라고요 어, 존나 안 믿음직스러운데 응? 어, 뭐야? 이 음악 소리는 어디서 나는 거야? 자, 그럼 갑니까? 어, 자, 잠깐만! 뭐 어떻게 하려고? 완벽해요 완벽해요 오 그, 그래? 완벽하게 고쳐졌어? 아니요 완벽하게 박살났어요 야이 개새끼들아 누가 고쳐달랬지 박살내리냐고 <웃음> 이 기타를 연주하면서 노래줘야 한단 말이야 내 아들한테 노래줘야 된다고 아들? 난이 동네 쓰레기장에서 살던 길고양이야 예쁜 아내와 태어난 지 얼마 안된 귀엽고 착한 아들과 함께 살고 있었지 내 아들은 겁이 참 많고 소심한 아이라서 내가 먹이를 구하러 떠날 때마다 가지 말라고 울음을 터뜨리곤 했지 그럴 때면 난 아들을 위해 이 기타를 치며 노래해줬어 그럼 아들은 언제 그랬냐는 듯 울음을 그치고 천사처럼 웃었지 난 항상 아들에게 약속했어 먹이를 구하고 꼭 다시 돌아와서 다시 노래를 불러주겠다고 하지만 오늘 아침에 먹이를 구하러 길을 건너다가 그렇게 사고를 당하면서 눈을 다치고 기타도 망가지게 된 거야 아들과 했던 약속을 지키고 싶어 아빠가 다시 왔다고 그러니까 울지 말라고 하면서 이 기타를 집에 노래해주고 싶어 그럼 가서 그냥 불러주면 되지 않습니까? 이들이 기타를 대작살 내놨는데 어떻게 노래를 불러줘? 그냥 무반주로 부르면 안 돼요 마, 
아쉽냥 많이 다친 것 같은데 동물병원부터 가야 하는 거 아닙냥 에휴, 주인도 없는 길고양이한테 병원 갈 돈이 어디 있겠냐고 눈만 다치고 살아남은 것만으로도 다행이지 그것보다 얼른 기타를 고쳐서 가족한테 돌아가고 싶다고 근데 씨발 니들이 기타를 기타는 걱정 마십시오 그냥 하나 새 걸로다가 살면 됩니까 새, 새 거를 사? 그치만 병원 갈 돈도 없는데 그럴 돈은 걱정 말라고 하지 않았습니까 집하로 사면 됩니까 집카? 집카가 뭔데? 집사 카드! 아이씨 카드를 어디다 빠뜨렸지? 분명 지갑에 넣어놨는데 응? 자 기타는 구했으니까 빨리 아내랑 아들한테 가봅시다 위치가 여기 맞습니까? 쓰레기장은 전혀 안 보이고 그냥 건물들밖에 없습니까? 그, 그럴 리가 없는데? 분명 여기가 맞다고! 앞이 안 보이니까 살짝 헷갈린 거 아닙니까? 말도 안 돼! 다른 데 몰라도 가족들이 살고 있는 보금자리 정도는 눈 감고도 찾아올 수 있단 말이야! 쓰레기장이 없어진 지는 벌써 2년이 넘었다! 응? 허허, <웃음> 이놈! 또 찾아왔구먼! 뭐야? 아는 할배입니까? 아, 아니, 처음 듣는 목소리인데? 얘들아! 잘 듣거라! 지금 너희랑 같이 있는 그안못 보는 고양이 말이다! 그 녀석은 이미 죽었다! 그... 그게 뭔 소립니까? 몇년 전에 차에 치어 죽었어! 내가 직접 보았다! 특히 바퀴에 얼굴이 깔리면서 눈이 완전히 뭉개졌지! 지금 너희랑 같이 있는 그놈은 귀신이란 말이다! 아니야... 아니야... 아니야! 수, 순식간에 사라져버렸습니다 그, 그럼 레이몬드 민식씨가 정말로 어, 그러니까 우리가 도와줬던 고양이가 이미 죽은 고양이라고요? 아, 그러면 귀신이네요 아, 으악! 이런 놈이랑은 왜 같이 다니는 게냐? 대가리가 좀 나쁜 거 빼곤 나름 괜찮은 놈입니다. 그 놈은 원한 때문에 구천을 떠돌고 있는 게야. 어린 아들과 했던 약속을 지키지 못했다는 원한 때문에 그 놈의 시간은 자기가 차에 치어 죽은 날에 멈춰 있다. 그리고 자기가 죽었다는 사실도 있고 계속해서 같은 행동을 반복하고 있지. 그러다 자기가 죽었다는 사실을 깨닫게 되면 방금처럼 그걸 부정하면서 사라졌다가 기억을 잃고 다시 나타나서 너희처럼 자기를 도와줄 자들을 찾아다니는 게다 그 놈이 여길 찾아온 것만 벌써 수백 번째야 그럼 계속 원한을 풀지 못하면 어떻게 됩냐 방금 말한 대로다 영원히 반복되는 게지 그 놈은 지금처럼 수백 번, 수천 번, 수만 번 끝도 없이 자기 아들을 찾아 헤맬 거야 그럼 저 고양이 아재의 원한을 풀려면 아들을 찾는 수밖에 없는 겁니까? 그렇다고 봐야지! 하지만 몇년 전에 쓰레기장에 살던 새끼 고양이를 무슨 수로 찾겠느냐? 찾기는커녕 생사도 알 길이 없거늘 에잉! 참으로 불쌍한 놈이야! 아무튼 그런 사연이 있는 귀신이니까 니들도 그만 신경 끄고! 응? 내가 아는 말을 귀등으로 들었느냐? 저놈 아들을 무슨 수로 찾으려고! 그건 해보기 전까지 모르는 겁니까? 약자들이 돕는 우리 짐승 친구들에겐 불가능이란 없습니까? 하하하, <웃음> 참 희한한 놈들이야. 도, 도와주세요. 도와주세요. 제발 누가 저 좀... 야! 에이, 깜짝이야! 도, 누구세요? 우리가 도와주겠습니까? 어, 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 누구신지 모르겠지만 감사합니다. 정말 감사합니다. 기억을 잃고 똑같은 행동을 반복한다더니 우릴 잊어버렸나 봅니다. 세대가는 괜찮습니까? 또 귀신이라고 기절하는 거 아닙니까? 누구세요? 저기 도와주신다더니 뭘 그리 쑥떡 뛰시는지 아, 아, 아무것도 아닙니다 자 그럼 아들을 한번 찾아 봅시다 어? 아니 잠깐만 저한테 아들이 있다는 걸 어떻게 하셨어요? 아... 아, 나름 동안이라고 자부하고 살았는데 나도 이제 영락없는 유부남처럼 보이나 보네 쓸데없는 소리 말고 빨리 아들이나 찾읍시다 어? 
아, 아니 내가 도와달라는 건 아들 찾는 게 아니라 이 기타를 기타는 그냥 우리가 새거 줄 테니까 이거 쓰고 빨리 아들부터 찾자 말입니다 아니 그새 기타 주는 건 고마운데 아들 찾자 거의 씨발란다 예예예 예, 그, 그러죠 어차피 아들 보러 가긴 해야 되니까 얼른 아들 이름이랑 생님 살려주십시오 빨리 몽타주로 그려서 찾아다세요 합니다 에? 몽타주? 그치만 아, 아, 아들은 아주 크고 반짝이는 예쁜 눈망울에다가 동그랗고 귀여운 볼살에 어 터, 털색은 오잘 그려졌어? 우리 이쁜 아들 막 이상하게 그린 건 아니지? 무슨 소리? 우리 슘댕 형님 그림 실력은 우주 최강입니다! <웃음> 그래? 그럼 다행이다. 나도 보고 싶은데 아쉽네. 근데 쬐깐동이? 뭔 아들 이름을 이렇게 대충 지었습니까? 대, 대충 짓다니! 우리 쬐깐하고 귀엽고 사랑스러운 아들을 위해 밤낮을 고심해서 지은 이름이라고! 내가 아들이었으면 진작에 개명했습니까? 뭐이 새끼야! 자 그럼 쬐깐동이 수색대! 출격! 아! 이 새끼 고양이를 찾습니다! 이렇게 생긴 고양이를 보면 알려주세요! 진짜 흔적도 못 찾겠습니다! 너무 힘듭니다! 봉타주도 더 이상은 못 그리겠습니다! 못 찾겠어요. 못 찾겠어요. 저, 저기 도와주는 건 고맙긴 한데 난 대체 너희가 왜 이런 뻘짓을 일주일이나 하고 있는 건지 모르겠다니까. 내가 지내던 쓰레기장에 가면 아들이랑 아내가 있을 거란 말이야. 그냥 내가 알려주는 대로만 찾아가면 이렇게 몽타주 만들고 여기저기 찾으러 다닐 필요 없는데 대체 왜내 말을 안 듣고. 그 쓰레기장은 이미 몇년 전에 사라졌습니다. 뭐? 아니 그게 뭔 헛소리야. 내가 사고를 당한 게 너희랑 처음 만났던 날인데 고작 일주일밖에 안 지났다고. 제발 이딴 뻘짓 좀 그만하고 그냥 내 집으로 돌아갈 수 있게 도와줘. 내가 돌아갈 집은 없습니다. 난몇년 전에 차에 치여 죽은 귀신이니까. 뭐? 아무리 두고 온 아들이 걱정돼도 그렇지 왜 이렇게 미련한 겁니까? 네 아들이 이런 걸 바랄 것 같습니까? 아들은 그만 있고 이제 제발. 그러니까 저 고양이가 귀신이었다는 거죠? 차라리 잘 됐습니다. 길에서 사는 새끼 고양이를 심지어 몇 년이 지났는데 무슨 수로 찾습니까? 저 아재 기억은 그냥 저렇게 리셋시켜두고 우리도 그만 포기하는 게. 아, 왜, 왜 그럼요? 나 생각났습니다. 아들을 찾을 결정적인 실마리를 줄수 있는 게 누구인지. 그 죽은 고양이 녀석 아들이랑 아내가 어디로 갔는지 아냐고? 네. 예끼 이놈아! 내가 그걸 알았으면 진작에 알려줬지! 생전에 서로 인사도 안 하던 남남이었는데 내가 그걸 어찌 알겠느냐? 그, 그러면 혹시 그냥 그 고양이 아재에 대해 뭐라도 아는 게 있으면 더 알려주십시오! 음... 글쎄... 그 놈이 차에 지이던 건 봤고 그 전에는 오다 가다 가끔 본것 같긴 한데 서로 활동하는 영역이 달라서 거의 마주치진 않았단 말이지! 아내는 하얀색 털에 파란 눈을 가진 이쁘장한 고양이였고 그 외에는 잘... 아들! 아들 생김새는 기억 안 남냐? 아들? 음... 어쩌다 딱 한번 아들처럼 보이는 새끼 고양이랑 같이 다니는 걸본적 있는 것 같긴 한데 몇년 전이기도 하고 나도 이제 늙어서 기억이 가물가물혀 그런 게 기억났으면 진작에 알려줬겠지 이게 우리가 만든 아들 몽타주입니까? 이걸 봐도 기억이 안 납니까? 응? 보자... 음... 에이! 뭐야 이게? 왜? 내가 아들 생김새는 거의 기억 안 나지만서도 이렇게 귀엽고 깜찍한 얼굴은 절대 아니었어! 좀 투박하고 못생긴 얼굴이었는데… 그 죽은 고양이 녀석의 아들 바보라서 지 아들 얼굴을 너무 미화해서 설명했나 보고 뭐… 에 그럼 우린 일주일 동안 전혀 안 되면 몽타주를 가지고 뻘짓한 겁니까? 아니 잠깐만! 가만히 있어봐! 자세히 보니까 얼추 어비슷한 것 같기도 한디… 이 그림을 보다 보니까 뭔가 조금 생각나는구만! 어… 털색은 이거보다 좀더 어두운 색이었고 어, 그래! 딱이 색이었어! 그리고… 어! 눈도 딱 이렇게 까만 접눈이었지, 어! 그리고 머리에 무늬도 둥그렇지가 않고 이렇게 뾰족했어! 그래, 그래! 이제야 기억이 나는구만! 그냥 딱 너랑 똑같이 생겼었다! 에? 그 새끼는 우리 버렸어! 예쁜 아내와 태어난 지 얼마 안된 귀엽고 착한 아들과 함께 살고 있었지! 아내는 하얀색 털에 파란 눈을 가진 이쁘장한 고양이였고! 
자식아 너무 오자마자 엄마 간드러지게 할일 있네 당장 우리 아버지 얘기를 해 주십시오 뭐? 무슨 오자마자 아빠 얘기야 그리고 그건 내가 분명 좀더 크면 얘기해 준다고 엄마네 레이몬드 민식 그게 네 아빠 이름이야 <웃음> 음악과 낭만을 사랑했던 거리의 음유 시인이었지 하지만 돈 많은 집사에게 간택받아서 평생 놀고 먹는 게 목표라던 희한하고 재밌는 남자 난그 남자와 곧 깊은 사랑에 빠졌어 우린 함께 수많은 곳을 여행했고 지금 살고 있는 이 동네에 와서 드디어 네가 태어났단다 처음엔 이 아빤 널 별로 안 좋아했어 기타 치고 노래하는 것밖에 모르기도 했고 너 때문에 더 이상 여행을 할수 없었으니까 하지만 네 아빠는 점점 너의 매력에 빠져들었고 어느새 아들밖에 모르는 아들바보가 돼버렸지 네 이름은 원래 잭간둥이였던 거 아니? 그 아들바보가 밤새도록 고민해서 지은 이름이란다 그 이는 항상 널 위해 감미로운 노래를 불러주고 우리 위해 열심히 먹이를 구하러 다녔단다. 조금 춥고 배고팠지만 그래도 정말 행복한 시절이었어. 네 아빠가 사라지기 전까지 말이야. 어느 날 먹이를 구하러 다녀온다던 그 이는 늦은 밤까지도 돌아오질 않았어. 다음 날도, 그 다음 날도. 그땐 몰랐지만 내 뱃속에는 네 동생까지 있어서 더 위험한 상황이었지. 구해뒀던 먹이도 다 떨어지고 배고픔과 절망 속에서 마지막 힘을 짜내서 울부짖었지. 제발 우리 좀 살려달라고. 그렇게 지금 집사를 만나게 된 거야. 네 아빠 소식은 꽤 시간이 지나서야 들을 수 있었어. 알고 지냈던 길고양이가 그러다구나. 그이가 어떤 사람 품에 안겨서 가는 걸 봤다고. 그때서야 알았지. 정말 네 아빠가 원하던 대로 결국 돈 많은 집사를 만났다는 걸. 우리 버렸다는 걸 아닙니까? 땅땅아 너? 아닙니까? 아버지는 우리 안 버렸습니까? 사람 품에 안겨서 갔다는 그 고양이가 진짜 우리 아버지인지 진짜 확인했습니까? 응? 어? 아, 아니 그건 아니지만 어떻게 그렇게 쉽게 아버지가 우리 버렸다고 생각할 수 있습니까? 어머니는 바보 쫓게 막쟁이 호란 말 겁니다 뭐? 너 엄마한테 말 버릇이 그게 뭐야? 어? 나 이제야 기억났습니다 기억나다니 뭐가 말임냐? 아버지가 나한테 불러줬단 말아! 도와주세요! 도와주세요! 제발 누가 저좀 도와주세요! 아버지! 에이, 깜짝이야! 누, 누구세요? 아버지! 응? 뭐, 뭐야? 길 잃은 새끼 고양이니? 미안하지만 난네 아빠가 아니야. 내 아들은 너보다 훨씬 목소리도 얇고 귀엽거든 아, 언제나 네 곁에 언제나 네 곁에 어? 힘들고 지칠 땐 기억해줘 난 어허, 아버지라고 불러야지, 임마. 그리고 사내 자식이 그렇게 약하게 말하면 쓰냐? 좀더 세고 강하게 말해야지. 안 가시면 안 됩니까? 이렇게. 아, 아버지, 안 가시면 안 됩니까? 옳지, 그래야 내 아들 답지. <웃음> 우리 째깐둥이, 아빠가 또 노래 불러줄까? 언제나 내 곁에 언제나 내 곁에 힘들고 지칠 때 기억해줘 난 항상 내 곁에 언제나 내 곁에 언제나 내 곁에 비가 오고 눈이 와도 바람 불고 폭풍이 와도 언제나 내 곁에 언제나 내 곁에 차갑고 외로운 세상에서 
절대 혼자 두지 않을게 약속할게 언제나 내 곁에 우리 째깐둥이 아빠가 집에 너무 안 와서 직접 찾으러 왔구나 아빠가 너무 늦었지? 아, 아버지 우리 아들 언제 이렇게 늠름하게 컸어? 이제 우리 아들 아빠 없어도 혼자 씩씩하게 잘 있겠는데? 아버지 안 가시면 안 가시면 안 됩니까? 아빠는 아무데도 안가 언제나 언제나 우리 아들 곁에서 계속 아들을 지켜볼게 그러니까 이제 그만 눈물 뚝 알았지? 응, 응. 네 아버지 사랑해 우리 아들 사랑합니다 아버지 언제나 내 곁에 언제나 내 곁에 힘들고 지칠 땐 기억해줘 난 항상 내 곁에 언제나 내 곁에 언제나 내 곁에 비가 오고 눈이 와도 바람 불고 폭풍이 와도 언제나 내 곁에 언제나 내 곁에 절대 혼자 두지 않을게 약속할게 언제나 내 곁에